到了。找到房亮点，都给我跟上。听好了，要是办砸了这件事，雷洪大人饶不了我们。什么人？别动手！我们是平静侯，雷洪大人的部下。陛下，授予天齐。这里是羽林军大营，你们来这儿干什么？几位大人，我们在奥伦山脉中巡逻，吃的喝的都没了，请您行个方便吧，让我们休息一晚。不行。你想做什么？一点心意，请大人笑纳。就一碗。多谢大人。你们两个，找个偏僻的营帐，让他们落脚。嗯，我走，别乱闯乱看，不然剁你们的狗头。快，跟上。休息一晚就走，别给我们添乱子。去烧粮草，罗杰和其余人去马厩。好，范导走。嗯
护号令，以营地为依托，就地成族抵抗。执法队随我斩杀纵火犯乱者。是。是本军官在哪里？他见我。大人，特科威已经被杀了。谁干的？斯特林的部队。哎，不，袭击来自我们背后，好像是平静侯的部下干的。平静侯，他竟敢！禀令阁下，有重要军情禀告。讲。有消息说，平静侯叛变了。你叫我雨林阁下。哥哥，哥哥，哥哥，将军，竟然躲过了。阿天呐，有资格。禀告将军，西营的兵马已经被打退，是否继续追击？云前雪送了我一条胳膊，啥胳膊？谁的？他本人的。大人，您这仇恨拉的！大人，血气妙算。撤！先跟大部队会合。撤！随后立刻赶往帕一条。撤！撤！撤退了，疑似遭到了袭击。统领全军，立刻撤回潘一城。是。大人，您去休息吧。城防交给我和文和就好。是啊，大人，大人您快去休息吧。啊、大人快看，有一支部队过来了，准备集合。嗯、子川秀，率秀子营来援。啥秀？快开城门！阿秀，你怎么会来爬夜？哼，刺杀魔神皇这么帅的事情，怎么能少了我这个男主角啊？阿秀，你不该来的。哼，区区一个斯特林。
竟然穿过了羽林军的防守，云浅雪真是个废物。父皇，阿云在此战中失去右臂，身受重伤，至今昏迷不醒。他已经尽力了。据我所知，那只袭营的紫川军中有平静侯的部下，不如大哥先去问问平静侯。这件事分明是云浅雪失职。卡兰，让羽林将军好生休养，若有需求，尽管提来。儿臣领谕，命令不须和叶尔玛军团从明斯克和古蒂萨向瓦伦进军。至于斯特林和这个帕伊城，陛下，若置之不理，一旦我们全力攻打瓦伦，斯特林极有可能在后方骚扰我军补给线，还是拔掉这颗钉子比较好。卡顿。你身为我神族储君，理应做出表率，以扬我神族威风。此次就由你担任主帅，拿下帕伊城，继而前往瓦伦和其余两路大军会合。儿臣遵命，绝不辜负父皇的期望。下去吧。陛下，斯特林被称为紫川之虎，其将才，不逊色于血修罗帝林。哼，以杀无为由，声东击西，这不是虎，而是一只聪明的狐狸。只可惜，不为无所用。卡顿殿下虽勇猛，但对上斯特林，恐怕……他是我神族储君，应有此举。陛下考虑的是，恭喜皇兄担任主帅，预祝皇兄一举拿下帕伊城。不过斯特林可不好对付，皇兄可要当心了。区区一个帕伊城而已。我大军一出，紫川之虎也得趴着。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哼！这边的速度快点！这边再来俩人，快点！上马枪！上马枪！三倍！笨手笨脚的，不如回家玩老婆去。我斯特林手下的弟兄们，可都是杀敌过百的家族汉子。怎么，看下面这么多魔族人头，怕功劳太多？阿秀，写什么呢？遗嘱啊！我决定把自己珍藏的漫画全都捐给家族，说不定他们一高兴，还会追封我为统领呢。哎，真有你！这，那干嘛干嘛呀？阿秀，如果有机会，你立刻离开帕伊，凭你的身手不成问题，魔族不会调动大军追捕你一人。啊、哦？有能力杀出去的不止我一个吧？我不能这么做，士兵们信任我，才跟随我到帕伊。就算我不能活着把他们带回上部，但至少要与他们一同赴死。喂，某人别忘了，还欠我一笔巨款呢，别想赖账。阿、啊、秀，我是认真的，你听我。二哥，我也是认真的。你要是欠债不还
我就告诉全家族，斯特林是个吝啬鬼。大人，物资清理完毕，全都放在军械库了。先去军械库吧。嗯。常规武器十分充足，装备我们不成问题，只是医疗物资有些不足，用其他东西替代应该可以维持一段时间。粮草呢？唉，城内存了些，省着点吃，差不多能撑一个月。总会有办法的。哎，怕医城里竟然存了这么多酒，那些可不是酒。有，嗯，这样的话，嗯，走狗，说谁呢你？你傻吗？说了就是你了。我怎么了？啊！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你厉害了啊！都敢和中央军动手了，他们先动的手。嘿，叛徒，你聋了？都说了他们不是雷洪的叛军，他们跟雷洪不一样。叛徒的话你们也信？你闭嘴！阿秀，他们是你带来的，怎么能杀回来？多亏了他们。嗯，城外围着魔族的百万大军，他们选择站在这里，已经说明一切。我相信他们，啊，听见没？哎，咱们现在可是穿同一条裤衩的兄弟，回头还得手拉手一起打魔族呢。嗯、哎，我才不想和大人穿同一条裤衩呢，咦，臭得很。<笑>大人，等之后回来，我立即禀报您。您还是先回去吧。四天了，魔族大军都已经到明斯克和弗明克行省了，各路军团还是连影子都没有。你觉得他们是迷路了，还是全都被冻成冰雕走不动了？帝林大人，请问失手杀害贵族子弟，怎么判？视情况，一般是死罪。那还是请监察长大人出面解决一下吧。在我忍不住动手之前，你说的是那些征召来的贵族部队？可可以为自己是救世主下凡，好好的大军被他们搞得军心涣散。这帮兔崽子，就是贱收拾。哥布拉，传令给瓦伦要塞的贵族，就说我要跟他们训话。让他们在教上集合。领命。什么时候来呀？喂，那个什么监察长，到底什么时候来呀？就是你们等着就是了。这么冷的天，是要冻死我吗？小叶不等了，站住！你敢动我？离开教场者，按军法处置。你，哎，别冲动啊！这是帝林故意玩咱们，逼咱翻脸，他好对咱动手。去！城墙修的怎么样了？昨天刚收到上都的物资，预计至少一个星期才能把城墙破损的部分修好。帝林大人，你已经让他们在外面站了三天，不怕他们联名抗议吗？哼，抗议？谁有意见？
站出来让我看看。帝林大任有令，今天解散，明天继续集合。不是吧？帝林到底什么意思啊？你敢指我大任名讳？但求乔大人网开一面，我我们实在受不了了。如果各位难以坚持，可以离开瓦伦要塞。真的吗？但你们的私兵必须留在要塞，听候帝林大人差遣。如果不愿意，明天就继续在教场集合。南北缺席者，按违反军纪处置。啊？什么？什么？又人来了？开吧。当年我在远东军校当教官的时候，就听过贵族克星的大名。哎，还真是名不虚传啊。都是群欠揍的家伙而已。贵族留下的私兵，就交给你训练了。放心，大人，伊利亚行省总督伊林宁带着明辉统领和大批难民撤回了瓦伦要塞，黑旗军全军覆没，方进大人在月亮湾战死。秀子英和中央军呢？斯特林大人率军直袭魔神皇，拖入了魔族大军。秀子英没有消息，怪不得魔族这么多天没有动静。还有远东的难民，他们能安然撤回瓦伦，原来也都是因为斯特林。笨蛋，他拯救了几百万平民，拯救了瓦伦要塞，为整个家族争取了时间。所以我说是笨蛋。几百万贱民的命算什么？拯救国家靠的是军队。他把自己和家族最精锐的部队都送进了死路，愚蠢至极。他以为自己是什么？救世主吗？还有紫川秀那个蠢货，我敢打赌，他一定是和斯特林泡在一起了。大蠢蛋，小笨，诸事较大分，两个人蠢得半斤八两。格布拉，立刻整军备马，带走六星期的粮草，还有过冬的帐篷。三小时后出发。是。你要去哪儿？我去找那两个笨蛋。瓦伦要塞就交给你了。大人，你疯了！魔族现在几乎占领了整个远东，你这点人马，还不够他们塞牙缝的。你给我让开！地林，你这是自杀！你刚刚还说，他们两个是笨蛋。我是那第三个笨蛋迎敌！敌方还有两百米进入射程，弓箭手，准备！人类竟然用俘虏攻城！大人，不能再让他们靠近了！不要伤害我的孩子！求你们不要放弃！我们是自己人，不要放弃！哈哈哈哈哈！
越过了护城河，后果不堪设想。给我上，红长。去你大爷！这都是死，跟魔头拼了！就是，老子是远东军，你四十二团的，死的也是条好汉。弟兄们，给我干他们！拼了！收兵，把俘虏全杀了。遵命。放箭，俘虏一个不留。家族永远不会忘记你们的牺牲。星归梦，月归，流血墨，流泪，一生缘。一月四日，明辉所部黑旗军的东南大营遭魔族袭击，全军覆没，同命明辉仅以身命。一月六日，方进所部边防军在月亮湾与魔军遭遇，全军覆没，统领方进，为国捐躯、啊。什么？方进这战死了？接着念吧。目前，远东诸行省、府市，除帕伊城外，已均被魔族占领。帕伊若破，瓦伦要塞必然首当其冲。瓦伦若破，家族危矣。望统领处早做决断。此城暴十万火急，十万火急。监察厅长，远东战区总督战官，地理。现在帕伊城的守将是谁？斯特林，列阵，准备进攻。不。
此靓丽的人类，就凭一座小小的太医城，也敢阻挡我神族百万大军？殿下，护城河结冰了，好极了，连老天都帮我们。平静侯，殿下，让你的远东军团进攻，拿下西城门，我替你向父皇请功。遵命，远东军团。进攻！魔族进攻了！还用半兽人当炮灰？没一点创新精神，扣十分。殿下，这么好的雷洪机会，为什么要让雷洪那个家伙上啊？别着急，有你上场的机会。看来我还是高看这些人类了，没想到这么不堪一击呀、啊！殿下，让我上吧。不急，再等等。大人，敌军全向西城墙去了，我们是不是支援一下？不用，我相信阿雄。传令，各军原地坚守，任何人不得擅离守地，违令者军法处置。大人，这。放心，我家大人怂是怂了点儿，但也没那么弱吧。殿下，让属下上吧。啊，让雷洪的军团先撤下来吧。嘿，谢殿下。杀！撤退的好家伙！撤
Get away here! Yeah. <laughs>正主总算出来了，让明宇准备，该他表演了。准备，九百步，八百步，七百步。这些矮人造出来的武器太可怕了，应该庆幸是我们先发现了这些矮人。啊，那是什么？整整两个师团，外加一个营的定位率，就这么没了？陆地，点兵三十万，全力攻打西城门。是。各师团长听令，随我攻城。有下，这下，总攻发起后，怕一阵守军会被吸引过来。其他城门的防守定然空虚，你带两个骑兵师团，趁机拿下南城门。殿下睿智，末将定不容命。操！三回连。叫人走！殿下，殿下，殿下！羽林将军最近心情不好，你们理解一下。谢殿下。嗯。阿云。殿下，身体好些了吗？伤势已经无碍，随时可以上阵杀敌。不要硬撑，还是再休养几天吧。殿下，太医城现在虽无坚城可守，也无天险可依，但他的守将是紫川之虎斯特林。以卡顿殿下的秉性，恐怕很难从他手中讨到好处。哼，那不正好吗？最好他再蠢一点，惹得父皇震怒。到那时，我们就可以坐收渔翁之利。实在太愚钝了，差点误了殿下大计。你安心休养，我还等着你大展身手呢。是。好了。你休息吧，殿下慢走。安云，有件事情我有必要提醒你一下。你最近心境很不好，心浮气躁，感情用事，这是很危险的事情。我，你是堂堂羽林将军，是我神族最优秀的男人，没有人会认为你是残废。可如果连你自己都这么认为的话，你就真是一个残废了，谢殿下。知道了。让敌人知道你们的武器有多么锋利！是。侵犯！我不侵犯！别动！去死！
，二哥，瑞娟好像往他们中军方向跑了，好机会。你这个蠢货，真是愚蠢至极！殿下，不能让他们靠近了，否则连中军都会被冲乱。若敌方趁乱袭击，后果不堪设想。传令，前线军队停止后撤，让他们就地反击。攻击营准备，胆敢靠近者就地射杀。啊，是。此处离帕依城不远了，魔族布防严密，我们很难再继续隐秘行踪。全军听令，挂上军旗，全速朝帕依城挺进。哼，看来这些家伙还没有奔到家。和魔族军团，这下魔族就成一盘散沙了。魔族被打的屁滚尿流，全都跑了。现在高兴早了点儿。给我号令！你，你些废物，都还愣着干什么？还不快去拦杀斯特林！是，撤！放箭！
人头者，赏金万两。杀、啊！大人，再不撤退就来不及了。白川，你和罗杰准备出城接应。禀命！没事。撤退！别探！他！认真！撤退！殿下，你，你，有什么东西拦住斯特里没有？报，敌方骑兵已经撤回城。报，殿下，现在我军士气低落，是不是先行撤军？大人，休息一下吧。您的伤口，我没事。战况如何了？如果真如你描述的那样，那今天指挥众家骑兵击败卡顿亲王的人，并非斯特林。啊！我亲眼看见斯特林本人在出击的队列中啊，纳兰。用点心。当时斯特林本人一马当先的杀进我们镇内，那种刀来枪往、人仰马翻、尘土飞扬的局面，斯特林还能一边厮杀自保，一边保证两万多骑兵如臂使指、丝毫不乱。就算他能做到，那两万多人马在那么混乱的环境里，又是怎样接受他的指令的呢？是鼓声。那个人在城头。通过鼓声来遥控指挥全军行动，也只有在高高的城头上，他才能看得清楚全军形势。那个指挥者也好，斯特林也罢，都是难得的将才。可在绝对优势的兵力面前，一切努力都是徒劳。我军怕一城大败，看来。我们都小瞧怕一城了，换人吧。
，公子，坚持住。没有呢，算了吧。大人，我只能。你会没事的，大人，我们给你丢人吧。你是好样的。好样的！我请求你们活下去。只要活下去，你们会有花不完的钱，吃不完的粮。除了婆娘，我给不了你们，其余的我都可以给你们。这是我紫川秀给你们的承诺。你说的是真的，不是骗我们的吧？我去，你疯我？你不是死了吗？我装死。我突然觉得，我还可以抢救一下。大人，让我继续为你战斗吧。算了，下辈子吧。啊，明宇，别浪费汤药了。好的。别啊！殿下，打扰一下，有重要军情向您汇报。进来吧。大皇子他没有攻下帕宜城，大败而归。好，好，好。殿下，黑沙国师前来传旨，现正在大帐等候。哼，机会来了。让国师先休息一下，我们随后就到。是，嗯。羽<笑>林将军不仅一表人才，足智多谋，更是对殿下忠心耿耿呢。尤、嗯、家才死，你就惦记上阿云了？就这么着急？嗯？哎呀，殿下说什么呢？我心里只有殿下。哎<笑>，你看上阿云也正常，她可是神族所有女人的梦中情人呢。不过她心中只有我妹妹，你呀、啊，别痴心妄想了。讨厌。羽林将军，您的伤势如何了？有劳国师惦念，在下伤势已无大碍。国师，不知此次前来，<笑>陛下有旨，命卡兰殿下接任大军主帅，羽林将军为副帅，择日攻打帕伊。卡兰定不会让父皇失望。云前雪领命。殿下，还请您不要小瞧了帕伊城。斯特林的部队是百战精锐，如今他们无路可逃，必然是做困兽之死斗。多谢国师指点，我和羽林将军一定会谨慎行事。那我便回去向陛下复命了。国师慢走。殿下。我们与国师素无交集，可他刚才的态度有些微妙。此次攻城大败，皇兄失势
他这是在向我们示好呢。阿云，我们可千万不能重蹈卡顿的覆辙。殿下放心。让他们逃吧，逃得越远越好。殿下，<笑>讨厌。<笑>安宇，这场仗你准备怎么打？我认为，不打，不打。兵者，上善伐谋，其次伐兵。最下伐城。现在我军占据绝对的优势，却以己之短攻敌之长，智者所不取。嗯，接着说。目前我军对帕伊已成围困之势，帕伊只是一座小城，并无多少屯粮。只要我们围而不攻，不消一月，城内必然断粮。到那时，急于求战的就不是我们，而是城内的人类了。如果他们弃城突围呢？我们在城外先建好防御工事，只要他们突围，就让这些人类也尝尝被滚木雷石砸脑袋的滋味。好，我们就在帕伊城外再建他一座帕伊。这边啊，我在这边，快饿死了。哎呀，大壮，你昨天留的干粮再给我点儿，没吃饱，太饿了。哎，没有了，昨晚二柱子饿得昏过去了，给他吃了。城里的粮草还能坚持多久？目前战士的口粮已经减少了三分之二，即便如此，最多也只能坚持十几天。十几天？是的，不光粮草，医药什么的。也都差不多用光了，大人，上都会派援军吗？那边的，快点，麻利点，是羽林军，看来是换帅了呀。真瞧得起我们呢、啊嗯，折！哎，你看那些战壕和地册，这是专为你的不死营设的呀。看着架势，他们是在做长期围困的打算，怪不得这几天没动静。哎呀，我可不想当饿死鬼，要是真没吃的了。我就烤魔族、蒸魔族、红烧魔族。殿下。有一支紫川军在三岔河平原袭击我军营地，现直奔瓦家渡口。前线那些布防的军团干什么吃的？竟然让紫川军杀到灰水河来了。敌方有多少人？是紫川家哪支部队？人数还不清楚。听闻对方挂着黑色骷髅军旗，可能是……是骷髅军旗。还没打探清楚帝林军队的情况。前线军队传来的战报完全是胡言乱语，一会儿说帝林带了百万大军在渡河，一会儿又说帝林在奥伦山脉，还有说帝林带着白骨大军的
，又是地灵打来了。嗯，巡逻小队的人太紧张了，一点风吹草动，就以为是地灵的军队。而且现在各大军队都在传关于地灵的谣言，什么谣言？说来听听。有说地灵是个有九条命的怪物，刀枪不入，以女人小孩为食。还有说地灵是邪祟，被他看一眼，就会魂飞魄散，荒唐。这些谣言都是从哪儿传出来的？都是那些说书卖唱的，他们在大街小巷传送伟大陛下战胜恶魔地灵的故事。你也知道，故事都有夸张成分。哎，将军，自格玛拉一战，地灵血修罗的名号就一直在军中流传。现在大家连觉都不敢睡，生怕地灵突然出现。哎呀，这每天吹三回号角，喊着地灵来了，我也睡不好觉。要我看呢，这事也没那么难办，不就是个地灵吗？交给我吧。陛下早就知道地灵会来，特意赐给我法宝木剑。你们只要饮下这有法宝力量的酒，便再也不会惧怕地灵。殿下，真的有用！我感觉自己充满了力量。看，法宝起作用，它会一直保护你。啊！这么厉害！来，跟我一起玩！那木剑真的是陛下赐的法宝，酒壮人胆而已。殿下这招真是高明，只有抓住地灵，才能彻底稳定军心。加派人手，查探清楚地灵大军的位置和情况。遵命。海一城的情况比我想的还要糟糕。大人，守军是魔族、皇族和羽林军，而且这里至少有上百万魔兵，就算我们渡过回水河，也难以救援帕一城内的友军。就地扎营，明日一早，将我们的军旗挂在最高最显眼的地方。将军，看地灵营地的规模，他的军队不会超过五万人，是否要整军攻打？地灵此人奸诈多谋，带着这么点人，就敢明目张胆的出现在我们眼皮子底下，多半有所依仗。您是说，地灵还在附近埋伏了其他军队？我研究过地灵此人，他亲自指挥的大小战役不下几十起，从无败仗。他看似是个赌徒，却绝不会打无把握的仗。派出所有斥候，查探地灵营地方圆百里。是否有其他紫川军埋伏？是
果然不出大人所料，云千雪只派出斥候探查我军大营附近，并没有要进攻的迹象。云千雪生性谨慎，我们越是暴露在他面前，他就越不敢轻举妄动。这样的人用来守城，能够做到无懈可击。可如果进攻的话，很难把握住战机。东西都准备好了吗？是。我们什么时候行动？等风。报！方圆百里，仍然没有发现任何紫川军的踪迹。确定吗？大人，如果有第二支人类部队，那他们必然是会隐身术的。将军，这都连着探查三天了，消息不会错的。将军，这是消灭地雷的大好时机啊！如何？三天了，城外一点动静都没有。哼，总不能天天打仗吧？大家相安无事，好好休息几天，这样挺好的呀。谁还不是为了挣这点工资养家糊口啊？对吧？对吧？哼，你这家伙，啊、阿秀，你看，哪儿来的风筝啊？难道是魔族的什么诡计？大人，大哥，坚持二十七日，援军到。以前大哥还说这种命令办法幼稚，现在还不是自己也用上了？二十七天。我们现在的粮草，恐怕坚持不了那么长时间呢。二哥，你想多了，魔族不会等到我们把粮食吃光的。殿下，地林跑了。殿下放心。我已经传令后方军队阻截地灵，地灵不会平白无故来这么一遭。艾云，不管地灵的目的是什么，我们必须尽快拿下帕以城。是。嗯。
！娘的，怎么不动了？对面没发起进攻？是啊，距离城门就几百米，不知道在搞什么鬼。娘的，又是这样！弟兄们又困又饿，要不要先让他们回去休息？笨！十次里面跟你来一次，真的，咱们就都完了。阿修，这群绿皮王八羔子！南城那边怎么样？对方只吹号不进攻，估计是想消耗我们的士气。我这边也是一样。喂，斯特林大人，累死和饿死之间，你选哪个？我这是替云谦询问的。秦路，通知霍方，口粮再减半。其他的，让他们想办法。但凡能入口的都行。是。还有，吩咐下去，职业的士兵增加一倍，轮流休息。记住，人不卸甲，马不离鞍。领命。告诉前线，四个师团轮流擂鼓吹号。是。哦，还有，让前线军队随时做好迎战的准备。哼，要是真把城里给惹急了，我们正好顺势开战。整整一个晚上了，这帮牲口还真是不知道累啊！大人，我受不了了，我现在就要出城跟他们干一仗！奶奶的，欺人太甚了！好啊，啊，啊，嗯，去吧。啊？嗯，怎么还不走啊？呃，真叫我去啊！你都气成这样了，谁拦得住啊？去吧，大人。如果现在出城的话，会不会正中了他们的下怀？你想啊，敌方现在士气正盛，可咱们的人累得跟狗一样，一旦舍弃城墙的依仗，就一点优势都没了。所谓以寡敌众，弃城而野，那个。劳什么伐？还有攻敌什么锐？乃兵之大忌也，不可取，不可取啊！劳师以伐，攻敌之锐，既如此，如之奈何？哎，忍了。不管了，老子先睡会儿。魔族打了再走。打不打呀？有完没完啊？二哥，云浅雪就是不想正面和咱们打，才玩这种损招。以魔族的耐性，这招玩了七八天也差不多了，很有可能就在这两天会有大动作。嗯，如果他不想打攻城战，多半会想办法直接开城门。我会增派中央军在城门值守。大人，前方是魔族的封锁线，驻扎了五万左右的敌军。知道了。大。
大人，魔族那边有情况。嗯，他们要偷袭。不像是，您最好还是亲自上城头看一下。那个方向，一片光亮的那里。半夜里魔族大营突然失火了，你们怎么看？我认为那是我们的友军正在突围，他们对魔族发起了夜袭，现在正在冲击魔族的封锁线，而且人数还相当多。也有可能是魔族想引诱我们上当。为了引诱我们上当，他们烧掉了自己半个营地。下命令给部队。立即出城，接应友军。必须是我，监察长大人。大人，您平安无事，真是太好了。林副统领，多谢你接应。我们刚才遭遇的只是敌人的部分兵马，魔族统帅林不虚的主力兵马正在朝这边赶过来，先撤吧。监察长大人，贵部怎么没有运送伤员的后军医护队呢？我的部队没有伤员。贵部在魔族沦陷区作战长达二十多天，竟然一个伤员都没有。在伏明克行省，为了加快部队的行军速度，我把伤员和失去战马的士兵都给丢掉了。怎么了？有件事情还要麻烦你一下，请帮我准备一辆马车，还有几匹好马。你要马车做什么？回上都。嗯。什么人？监察长大人，怎么回事？小姐，监察厅来人了。下官参见紫川宁小姐。监察长深夜造访，有何贵干？监察厅要带走魔族公主卡丹，打扰到您十分抱歉。你们凭什么带走他？如今家族正与魔族交战，监察厅需要对其严加看管，防止其逃逸，还请小姐见谅。卡丹在我府上居住多日，一直安分守己，他不会逃走的
，非我族类，其心必异。您身份尊贵，监察厅绝不能坐视这样一个危险人物待在您身边。放肆！帝林，你想以下犯上吗？下官不敢，只是监察厅司刑律军法之权，职责所系，还请小姐见谅。把人带走，不要再妨碍小姐休息了。嗯，我看谁敢！嗯斯特林和紫川秀现如今被魔族和叛军围困在远东的排异城中，不得脱身。他们有性命之忧。那你干嘛找卡丹？阿、啊、秀、啊啊、哥哥、啊，我跟你走。卡丹，你，监察长阁下，我想跟宁小姐说几句话。我在门外恭候。地灵的，他不敢对我硬来。你想想，当斯特林大哥回来的时候看不到你，他会非常伤心的。会伤心，但是起码他可以活着回来。我爱他，如同你深深的爱着紫川秀阁下。安宁，我想你是懂我的。我此次被俘，承蒙你多日照顾，此番恩情，今生恐怕是无以回报了。临别，姐姐有句话跟你说：世间险恶，人心难测。你将有女流之身，掌管整个紫川家族，权势倾轧，更是凶险。记住姐姐的话。世界上，谁都会有可能背叛你，唯有一个人例外，那就是紫川秀阁下。只要你相信他，他会永远保护你一辈子平安的。姐姐的话，关系到你一生的幸福，你可要牢牢的记清楚啊。正被几十万大军围困在帕伊城。什么时候的事情？神族的指挥官是谁？是你们魔族的羽林将军，云千雪。是他。监察长，总长大人有请。看好卡丹，他要是有什么闪失，我要你的脑袋。是。下官见过总长大人。帝林，远东情况怎么样了？帕伊城呢？帕伊城怎么样了？帕伊城还在我们手上，不过形势非常不乐观。魔族把大部分兵力都调到了帕伊城前线。城破只是早晚的事。帝林，你是打仗的老行家了，有没有办法突破帕伊城外的包围，把斯特林和中央军救出来？大人，我亲眼见到帕伊城外魔族的大军绵延百里，哪怕倾尽家族所有兵力，也难以与魔族抗衡。中央军是家族仅剩的。井水了，就这样眼睁睁的看着他们死吗
，其实下官有一个办法，起码有五六成的把握，但就怕您不肯同意。什么办法？割让远东。啊！啊如今情形，实现与忍耐，才是我们唯一的武器。这样做。我会成为家族的罪人，死后将如何面对列祖列宗啊？如果继续打下去，别说救中央军，我们连瓦伦要塞都很难守住。一旦要塞被攻破，我们就再也阻挡不住魔族大军的铁骑了。嗯、说下关都难，这是目前唯一的办法了。若不这样做，三年之内，子川必亡、啊。大人那时，又该如何面对家族的列祖列宗？我不是一个称职的总长，不管怎样，子川家绝不能亡于我手。在我走的时候。我总得留下点东西给阿宁的，不能让他两手空空的做这个总长。大人，你说的对，跟家族存亡相比，我自川参行，就算背负千古骂名，又算得了什么？帝林，就照你说的，放手去办，一切责任。由我来背，明命。快点，快点！你被发现了！走，走！啊啊啊！快！今天晚上有好吃的吗？<笑>大人，嗯，哎，这几天魔族那边一点动静都没有，指不定憋着什么坏呢。让弟兄们都多睁只眼睛。是。急什么？还没熟呢，一个个能不能有点出息啊？都快忘了肉是怎么个味道了。就是，嗯、哪儿来的香味儿啊？干什么呢？乱七八嗯，后面藏着什么？没没没什么。嗯。完蛋！哪来的？风舞！城外林子里打的。大人早就三令五申，不准出城。知道违抗军令是什么罪吗？这也怪不得弟兄们，半个月了，每天就喝半碗粥。连口干的都没有，再这样下去，不用等魔族打过来，我们自己就饿死。还敢顶嘴、嗯？信不信老子现在就把你军法处置了？他<笑>娘的，还挺香。嘿嘿嘿，哎，老哥，您尝尝，下不为例啊！哎哎哎，好的好的，谢谢大家。啊！嗯嗯。
好像更饿。五哥，罗大人那没事吧？别吃完把咱卖了。他敢，属他吃的最多。一只兔子他吃了三条腿，要处置也得先处置他。说的也是。就是。城里的药品都已经用完了，很多兄弟受了伤，无法医治，就只能在这里等死。是城门口，我们的人暴露了。大人，您来的吧？吐过去，白川，你搞定拿练刀的，我负责拿刀的。有没有搞错？我好歹也是女孩子。你确定？那换吧。
さん这些尸体收了吧。还有，以后想进来的话，记得敲门。怎么回事？魔族打来了，也不完全是，您还是自己看吧。二哥，这些人在那站了快三个小时了，也不像是要进攻的样子，不知道葫芦里卖的什么药。打仗也不至于排那么齐啊，倒更像是在接受检阅。哎，你快看，快看，又来一个防阵。是要冲锋了吧，二哥？塞门黑里不只是冲锋的口号，冲锋是隐身的用途。塞门黑里的原意是“吾皇万岁”。弟兄们，今天我们有福了，可以免费瞻仰到魔神皇陛下的尊驾玉容。什么？魔神皇来了！魔神皇，别追！尽杀绝！臣，臣对陛下忠心耿耿，绝不是城内那些名字不灵的东西。陛下千万明鉴呐！给陛下明鉴，陛下明鉴。
请见贵军主将。专家的使者是。前线的战事进展的怎么样了？回禀陛下，目前我军已切断了城内的所有水源，城外的防御工事也已完备。现在城内的紫川已是穷途末路，只要再过半个月，我们就能不战而胜。嗯，很好。但吾派百万大军过来，不是专门为了在帕伊这地方挖几个沟、盖几个工事就了事。那样的话，还不如派一堆泥水匠过来，说不定他们挖的还更快一点。你说呢？而且，你也应该清楚，百万大军每天消耗的粮草。可不是一个小数啊！臣死罪。阿云，二皇子能依仗的也只有你了。你爱惜部下，用兵速来谨慎，这是好事。可是你也应该知道，不付出代价就想取得胜利，这世上哪有这么便宜的事呢？两天，臣一定拿下帕伊，呈上斯特林的人头。嗯，陛下早些休息，臣告退。陛下，紫川派使者来了。哦，您要不要见一见？吾今日有些乏了，明天再说吧紫川家使者，禁卫军红衣骑本戈普拉，参见神皇陛下。来这里所谓何事？陛下，我带来了紫川家总长的问候，还有双方和平的愿望。如果吾没有理解错误的话，你是代表紫川来和我神族和谈的吧？如果这样的话，你和你的总长大人恐怕要失望了。陛下瑞敏。可否听我一言？讲。陛下明鉴。紫川家与贵国同为大陆强国，可以说合则两清，战则共亡。双方在远东打了几百年，结果只是谁也奈何不了谁。这样打下去，只是突然消耗双方国力。戈普拉，你一路过来，可见到吴的军队了？有幸见到，你认为吴的军队如何？陛下的大军军容鼎盛，气势雄壮，真乃威武之士、嗯。与你们紫川军相比，又如何呢？陛下，我有幸读过贵国的历史，也知道卡拉十三世。
当年他兵力之雄厚，可无亚于陛下眼前呐。可后来，他战死在瓦伦城下。父皇，使者无知狂妄，胆敢侮辱您的无上神威，请父皇允许，让儿臣立即杀了他。卡顿，你的礼仪哪里去了？你不用在吴面前逞口舌之快，吴是否会如当年的卡拉十三？你很快便会知道。诚然，陛下您的军队十分强大，但要想统治西川大陆，恐怕也并非一朝一夕之事。何况，瓦伦要塞是大陆最坚固的堡垒之一，驻扎有我紫川家的精锐部队数十万。要强攻瓦伦的坚强后壁，恕我直言，陛下也没有必胜的把握吧。既然是两军对垒，自然难言必胜。既然如此，可否听在下一言？说不定既能维持两国的和平，又能实现陛下开疆拓土的愿望。哦，说来听听。很简单。只要陛下同意停战，我们紫川家愿意把远东作为礼物，双手奉送给陛下。啊！哼，你在开玩笑吧，哥普拉？这是我紫川家现任总长紫川参星大人亲笔签署的文件。陛下，只要您一点头，不用再动一兵一卒，整个远东二十三个行省。都将成为您的疆土。紫川家如此慷慨，有什么条件？我们的条件对于陛下来说，实在是轻而易举的事情。我紫川家的将士，仍在帕伊城被神族大军围困，肯望陛下宽宏，放开一条道路，让他们归乡。吾、哦、有个疑问，陛下有何疑惑？在下将竭尽所能的解答。你们怎么能拿吾的东西，再送给吾呢？远东全境已经是吾的囊中之物，并非靠你们的赠送，靠的是吾的利剑。吾的东西，你们却又拿来送给吾，这是何道理啊？想放中央军回去，可以，先把瓦伦交出来，然后我们再谈这纸合约。如何？除了远东以外，紫川家还给神皇陛下准备了一些小小礼物，还请陛下先行过目，再做决断。父皇。金浩，女儿十分想念父皇，日夜盼望归来。女儿卡丹，七八零年二月十二日。你们先退下。大人，距离约定时间已经过去两天了，还没有援军踪迹。大哥从不食言，他一定是遇到麻烦了。
终于来了。仗打到这种地步，任何计谋都已经不起作用了。今天不是他们把太医城踏跑，就是我们把他们搞开。如果是在和我，我就把匕首拿出来，趾高气昂地说：“见匕首如见紫川宁小姐。”请坐，帝陵阁下。陛下，您认错人了，我叫戈普拉。你是在吴面前说谎最镇定的人。面对当世第一高手神皇陛下，任谁都会紧张的。帝陵阁下您如今出任家族监察长、大富大贵了，可还记得远东的故人？帝陵，为何不回答？您叫我怎么跟一条狗搭话？<笑>你，帝陵，你死到临头了还这么嚣张！吾皇英明，迟早将一统大陆。你若知道好歹，马上跪地求饶，归顺我陛下，说不定还可以保全一条小命。不然的话。我马上把你牵到。陛下，帝陵敢只身前来谈判，本就做好了一死的准备。既然身份已被认出，要杀要剐，您一句话就够了。但若是您还想谈的话，就请派个纯种的神族过来。至于他，最多只配跟我的狗谈判。混蛋，你说什么？陛下，帝陵这次不光蔑视我，他连您也不放在眼里。分寸，你可以退下了。帝陵，吾很欣赏你。如果吾要你投效神族，你会不会以为这是一种侮辱？如果是别人提出这种建议，我会。但既然是陛下您亲口提的，在下只会认为是莫大的荣幸。那你的答复是？不，承蒙陛下看得起，但让我和雷洪那种人并列的话，帝陵实在难以办到。你真的不怕死、啊，陛下？我是以使者的身份前来的。你不是那种死守到底的人，吾也不是。别忘了，你屠杀过吾族的平民和战俘，吾有理由杀你。或许我刚才忘了提醒陛下了。如果我没能按时回去，十二小时内，卡丹殿下的脑袋就要落地了。你在威胁我吗，帝陵？陛下，像我这么卑鄙的人，敢深入贵国大营，当然不会一点准备都没有。您要杀我，容易；但您若想要卡登公主活命，没门放。卡丹放了，吾放紫川君回去。在下斗胆，请求陛下先行撤位，等紫川君进入瓦伦，我们便立刻奉还公主殿下。你不相信吾的承诺，陛下，我就直说了吧。我相信陛下言出必行，但现在的局势是神族强，而我紫川弱。如果我们放了卡丹，而神族不肯放紫川君回来的话，我们是一点办法都没有的，所以我们不敢。这点还请陛下谅解。<笑>好，帝陵，吾答应你的条件。陛下洪德，紫川家族上下，感激不尽。那在下，就先行告退了。帝陵
，陛下有何吩咐？记住，子川家那边如果待不下去的话，吾随时欢迎你。如果真到那时候，我一定前来投靠陛下。嗯。不过阿兄，斯特林，大哥总算没有食言，希望还来得及。谁？把雷士搬到这儿。哎，等等等等，走，起，起不正了。哎，刚才水水，你这不能把这个东西放好。不是，啊，你在哪儿？我这，剑没剩多少啊？你小子一会儿省着点用。放心吧，大人。第二装甲兽师团为先锋，龙骑兵师团和第三师团侧翼掩护，其余各师团梯队布置，全力攻打西城门。将军，是不是派几支军队佯攻其他城门，分担下压力？不用了，这种小把戏，对斯特林这样的人物是没有用的。可惜，这样不世出的名将，马上就要陨落了。去吧。是。雨林将军，陛下命您立即撤军，快，拦住闪灵兵！阁下，我们该出发了。刚才那位是羽林将军云前雪，没错。嗯、国师，陛下在吗？陛下御驾，已经回枫叶丹林了。国师可知，陛下为何下令撤军？子川遣使者来求和。
陛下同意了。将军，准备接收帕依城吧，战争结束了。看样子又能多活几天了。魔族突然撤军，实在太反常了。阿秀，你说会不会是大哥的援军到了？嗯，也可能还有另一种情况。什么？魔神皇知道你是他女婿了？你皮痒了？<笑><笑>大人，上都来人了。监察厅麾下，红衣旗本金希，向斯特林长官、紫川秀长官致敬。你就是金希？监察厅外勤司司长，大哥手下最得力的干将，你的大名我们可是早就听过了。厅长让我向您二位问好，这是他托我转交的信件。外面被魔族围得水泄不通，你是怎么进来的？家族已经和魔族签订了停战协议，即刻起，帕依城的士兵们可以安全撤回瓦梅要塞。什么？停战？这怎么可能？二哥，你看吧。家族已经将远东割让给魔族，我们有一个月时间，让所有人撤回瓦伦要塞。不可能，家族不能放弃远东，不会的，家族不会放弃远东的。厅长猜到你们二位不会相信，所以才特意写了亲笔信让我转交。这是双方签订的停战协议营中央军的兄弟们，回家
卖了，还有你。灵不虚，奉御迎接公主殿下。殿下銮驾安否？有劳令将军，我很好。回身宝。会比你做得更好了。你是家族最伟大的英雄，大哥以你为傲。哎，还有个英雄呢。阿秀说，他还有一些远东商会的善后事宜要处理。那先回去吧。大哥，魔族明明已经占据了大半个远东，怎么可能轻易签订条约？魔族公主在上都做过决议，也该回去了。她什么时候走的？有一会儿了吧，估计现在已经。帝国历七八零年二月二十日，子川与魔族签订枫叶丹林和平协议。子川在远东两百年的苦心经营宣告结束。不到两个月的时间，子川家族除中央军外的六十万精锐部队死伤殆尽，七百以上殉国者不计其数。这场战争成为子川历史上最为惨痛的一页。
斯特林，你是子川的功臣，你保住了我们家族最后的精锐。虽然我们现在失去了远东，但是总有一天会重新夺回来的。只是可惜，你和卡丹了。斯特林大哥，阿宁小姐。阿秀没事，晚一些就会回来。哦，给斯特林大哥，这是卡丹留给你的画。臣参见父皇。起来吧。儿臣有罪。你被人类俘虏，是葛沙和云沈都这两个笨蛋只占不利，还连累了你，不是你的错。儿臣误了父皇的大计，愧对神族。吾之所以下令退兵，是出于别的考虑。跟你没有关系。起来。是。卡丹，你记住，你是尊贵的神族公主，你来自伟大的塞内亚族，所以你是不会犯错的，你也没有任何罪，记住了吗？记住了。嗯。陛下，羽林将军来了。让他进来吧。参见陛下。免礼。陛下，您回来了。阿云，哦，陛下，今日军中来了一名投诚的人类军官，臣不敢自作主张，所以特来请陛下定夺。父皇，那儿臣先告退了。
。什么样的军官？回陛下，此人自称是紫川军的副统领，叫紫川秀。哦，他姓紫川。紫川秀阁下，副统领在紫川家可是不低的官职，你年纪轻轻就担此重任，可谓前途无量。为何要投效我族？哼，前途无量，区区一个副统领而已。我想要更多，但是他们给不了了。我听说雷红也投靠了神族，还被封为了平静侯。雷红阁下现在已经是平静宫了。一边是雄霸一方的公爵，一边是处处受制于人的副统领。我想，聪明人都会做出正确的选择的。恕我冒昧，阁下既然看得如此透彻，为何不选择在帕伊的时候投诚？那时您只要和我们里应外合，攻下帕伊城，应该是易如反掌的。哎呀，不瞒阁下说。我与中央军统领斯特林交情不错，他对我有救命之恩，我豁出命来陪斯特林守了帕伊一个多月，算得上是对得起他了。我再不欠他什么，日后如果战场上见面，斯特林就是我的敌人。副统领阁下，你来投靠我们神族，为什么不把你的部下们？也一起带过来的，没办法，这群鼠目寸光的家伙不肯跟我走，并不是每个人都像我这样有远见的。远见？如今的紫川家早已腐朽不堪，已经无法跟神族抗衡。我可以预见，不出三年，紫川家必亡，将来天下必定是属于神族的。良禽择木而栖。既然紫川家的那棵大树已经中空腐朽，我当然要另选一条出路了。紫川秀阁下，你是个人才，也很有眼光。只要你能够对神族忠诚，神族赐予你的，会比你期望的多得多。还望雨林阁下多多栽培，请您务必向陛下转达在下的一片赤诚之心。只要陛下有所差遣，在下即使赴汤蹈火。也在所不辞。我一定转达。宋子川秀将军，下去休息吧。殿下，这个人的话虽然说的天衣无缝，可我总觉得他。不像那种卖国求荣的小人，他的眼神太干净了。父皇是什么态度？陛下只是吩咐仔细询问，确认他的身份。嗯，哼，留他一命吧。殿下相信此人？哼，我当然不会相信狡诈的人类了。不过，卡顿相信他就行了。殿下的意思是？卡顿现在天天忙着招揽人类军官，想以此讨父皇的欢心。若是他收下紫川秀，惹出了乱子。父皇，以上便是审问紫川秀的结果。紫川秀，国师知道此人。此人原名林和，其父母不详。六岁时被紫川远星收养，十二岁时，刘封军围困帝都，紫川秀率领八百骑兵，大破刘封军于城下，一战成名。如此将才，必将成为我神族一大助力。紫川秀如此厉害，留下此人。怕会养虎为患呢。哼，我神族难道还容不下一个英勇善战的人类将领？
他身为紫川远星的义子，又有如此才能，肯定从小就受栽培重用。这次他死守帕依城不肯投降，就足以说明对紫川家的忠心。卡兰殿下，紫川秀并未得到重用，他当时得罪了总统领杨明华，在解围上都后，反而被发配远东，成为一名最低等的远东军士兵。这就是了，父皇，此人被打压多年，对紫川家心生不满也很正常，何况其渴望建功立业。证明自己，必然真心投诚。哼，这紫川秀再厉害，也不过是个贪婪的小人，应该直接杀了。哼，他越是贪婪，就越好掌控。父皇，我愿将此人收入麾下。既然皇兄愿为此人担保，那我也没有什么意见了。哼、嗯！你们说，我族要征服人类，最大的障碍是什么？儿臣认为，最大的障碍是瓦伦要塞。瓦伦要塞建立不过才一两百年，而我族与人类的战争持续了上千年。却从未征服过他们，你们可知原因？人类团结在一起，殊死抵抗的意志，才是我们最大的敌人。欲征服人类，必须摧毁他们的意志。陛下深谋远虑，以紫川秀的身份，若他投效我族的事情被人类得知，对他们的抵抗意志，将是巨大的冲击。无希望，紫川秀，就是那把打开人类世界大门的钥匙。在无面前保持这样镇定的人类，你是第二个。第一个，想必是平静宫阁下吧。<笑>他连抬头都没来得及，就晕了过去，还把地板搞得脏得一塌糊涂。第一个，是你们紫川的监察厅长官帝林阁下。帝林，号称血修罗，是紫川数一数二的名将。陛下拿我和他相提并论，是抬举小人了。可你比他聪明，你能看清局势，也懂得选择。现在你选择归顺我神族，吾便封你为远东侯。假以时日，你的成就一定会在帝陵之上的。陛下厚恩，紫川秀，定万死以报。城中还有许多战俘，吾希望他们都能如你一般，做个聪明人现在远东已经为神族所有，神皇陛下让我转达，只要你们，潘主，连自己姓什么都忘了，畜生，畜生，堂堂家族的副统领，什么时候成了王族的帅客了？一个叛徒，我们什么都做得出来。
！都说的过了，今天必须收拾了你！在派生死守的这段时间，为老子当初还敬佩你，是条汉子！斯特林大人把你当亲兄弟，你配吗？打死他！打死这个畜生！四川家割让远东，懦弱无能，根本不值得你们拼命。不如跟着我，替你先头看谁能走。呸！不要脸的杂种！亏你还姓四川，你也配？四川秀，深受两代国恩，还出卖了国家。我现在今天就是死了。你要杀了你这个败类！杀了他，一起杀！杀韩国！快，还有能否救出他？杀他！虎哥，别哭，快走！排成一列，到，慢走。这真的是一个贪图权势富贵的人吗？抱歉。在下没想到会发生这样的事情，没什么。你我身材差不多，先换我的衣服吧。那就麻烦你了，玉林阁下。如果不是因为眼睛颜色不对，否则我真的以为你本来就是我们神族之人了当然了，陛下神威，人类那些胆小的鼠辈都得乖乖投降，<笑>就像远东一样。<笑>嚣张的样子，以他做事。来，喝酒。嗯。远东侯阁下，庆功晚宴已经开始了。知道了。远东侯。陛下究竟会把远东交给哪位殿下管理啊？不好说。啊，卡顿殿下才打了败仗，卡兰殿下又一向风流不羁。怎么，你准备分一杯羹？哼，远东这么大一块肥肉，谁不想分呢？要我看，卡兰殿下这次胜算大一点。嗯，不一定。卡顿殿下再怎么说都是楚军。嗯。把衣服脱了，我们要检查。那些人为什么不用检查？那两位是尊贵的伯爵大人，自然不需要检查。至于你，我是陛下亲赐的远东侯。<笑>远东侯，一条丧家之犬而已，还真把自己当回事儿。快脱！别跟他废话，不脱我们就帮他脱。阿、嗯、杂，殿下，你们这些阿杂东西。怎能这样对待皇兄的贵宾呢？还不快退下！是，谢卡兰殿下。不必客气，阁下是太子殿下亲自保举的人，要是怠慢了，太子殿下的脸上也无光啊
。殿下，外面的晚会很热闹的样子，您不去参加吗？今晚的宴会，陛下很希望您能出席的。太子殿下和二殿下都参加了，还有羽林阁下今晚也在。这样不去。未免有点太失礼了。我没有兴趣。这，今晚宴会上新来了个特别俊俏的军官，以前我怎么还没见过呢？嘿，你看上人家了吧？那个人呀，可是紫川家那边的大人物，名字好像叫紫川什么。两个死丫头，别在这里打扰公主殿下休息。公主殿下，我下去一定将他们重重责罚。你们说的那个军官，是叫紫川秀吗？好像是，听说帕伊停战后，他独自一人向陛下投诚，陛下很赏识他。你们下去吧。为什么？不会的，他不可能这样做。他这是在自杀。你这个疯子，你就一点都不顾及阿宁对你的一片苦心吗？你们打塔族每年需要交多少供奉？哎，一言难尽啊。远东侯初来乍到，恐怕还有些不习惯吧。哼，定不是每一位神族都像羽林将军一样友好。羽林将军，你可算来了，咱还以为你和公主殿下去。哎，什么时候举行婚礼啊？啊，我们可等着喝你们的喜酒呢。恭喜了，谢谢。公主殿下才回来，要等回神堡之后，才会考虑婚礼事宜。卡顿殿下到，让他殿下来了。卡顿殿下，殿下，卡顿殿下。家族气数已尽，等神族拿下马子关，我愿大先锋带你直取上野，以报亲王殿下大恩。<笑>好啊，这时我亲自向父王进言赏赐你。<笑>多谢殿下。<笑>公主殿下到了，舞会开始吧。是。殿下，能请我跳支舞吗？荣幸之至。公主殿下不欢迎我，告诉我，你想做什么？殿下放心，神族待紫川秀恩遇有加，我不会做伤害神族的事情的。无论你想做什么，别忘了，上都还有个女孩在等你回去。
，公主殿下，可否为在下跳羽之舞？公主，认识远东侯。我在紫川家时，紫川秀阁下对我礼遇有加。哦，原来如此。看，拿下紫川是早晚的事。好、哦，紫川家族野战军团共有三支，此次远东一战，黑旗军被我们彻底剿灭，而边防军远驻西南，构不成威胁。与远东军，呵呵葛应星死后，造成了一盘散沙。那这次手帕衣的又是哪个军队呢？小人紫川秀见过卡顿殿下。好。<笑>远东侯，欢迎你加入神族，你做了个非常明智的选择。<笑>感谢神族给我这样的机会，我会奉上自己绝对的忠诚，为神族和殿下您效犬马之劳。阁下对紫川效忠的时候，想必也是这么说的吧？这就是你们人类的忠诚。<笑>大人，究竟什么是人类的忠诚？我会以实际行动向您证明的。嗯。哎，平静宫。<笑>哎呀，许久不见，别来无恙、啊。竟然真的是你，紫川秀。以后大家同在神族麾下效力，还要平静宫多多帮衬啊！大人，有句话想转达给您。什么话？葛应星大人想。诛杀叛贼，无论天涯海角，敢叛紫川者，杀无赦。前一步，我就杀了他。
。远东侯，你跑不掉了。放了公主殿下，我担保你活命。羽林将军，这里说话最管用的好像不是你吧？还有，别叫我远东侯，我讨厌这个称呼。放开卡丹公主投降，否则的话，我们就就怎么样呢？亲王殿下，此传秀，你要想清楚后果。皇兄，救我！殿下，此传秀，你来神族这么多天，我们可对你不薄呀。如果你还有什么要求，可以说出来，大家商量。何必搞成这样呢？哼，我的要求很简单，准备一匹马，让开大门让我出去。从现在起，二十四小时之内不准有人对我出手，不准冰消。如果你们做到了，时间一到，我就放人。如果你们违反了哪一条，就是这样。再做这样的蠢事，你们公主的脑袋可就不保了！不要！很好，从现在起，我喊十声，如果还有人挡我的路，那你们就准备为卡丹收尸吧！听说他是卡图殿下举荐的。殿下，下命令吧！让这个家伙活着出去的话，我们王国的脸都要丢尽了。可是，卡丹还在他手上，万一……卡丹殿下视死如归。宁可玉碎，不为马全。他已经有与叛贼紫川秀同归于尽的觉悟了。救命啊！老四，你住口！你想害死公主吗？我。放走了紫川秀，以后我们还可以杀。但公主殿下若有什么三长两短，那遗憾可就无法弥补了。起！这可是你的主意。停！啊！羽林阁下，您说停就停，我不是很没面子。走，所有人都退开，按他的要求做，违令遮斩。云前雪，谁给你权力这样做的？放走了这条疯狗，就是叛国，是犯罪！我要到陛下面前告发你！哼，紫川秀，有我在，休想出去！把他拖下去！你敢！云千雪，你好大的胆子！我是陛下的重臣，打塔族首领，地位远在你之上，你敢对我？我，滚起来！云千雪，你等着！我们打塔族不是好欺负的，明天我就看你怎么死！再不住口，我现在就可以让你死！不要忘了，这里都是我的人。记住我的条件：二十四小时内不准派人跟踪，否则的话，你们就准备给公主收尸吧紫川秀，你武艺高强，是我见过最可怕的人类高手。也许你认为我不是你的对手，但你若悔诺，我云前雪再次发誓，即便走遍天涯海角，我也要找到你，用最残忍的手段杀掉你。纵然落败身死，我也将化为厉鬼索你性命，杀掉任何爱你和你爱的人。公主殿下，请多保重。臣云前雪在此，恭候您平安归来。
怎么样？别走大路，进树林。中了云泉雪的暗黑掌和我哥哥的神魔功，必须尽快疗伤。放心，我死不了。我扶你上马。皇族世代秘传的，只能暂缓你身上的伤。谢谢。暗黑掌和神魔功，都是必杀的绝技，无论中了哪一种，你都早该死了。你能坚持到现在，连我都觉得不可思议。这么离谱的吗？那我还挺荣幸的，能同时受下这两掌。你还笑？暗黑掌是神族皇族最可怕的七种秘传武功之一，阴毒霸道，单单其蕴含的暗劲就可以腐蚀人的五脏六腑。而我皇兄的神魔功，是父皇亲自传授的，最是刚猛霸道，凡中此掌者，都会全身骨骼粉碎，软成一团。虽然这两颗药丸能暂时保住你的命，可到底怎么医治，或者还有没有办法医治，我心里也没底。为什么要救我？谁说我救你了？我是不小心被你挟持了。值得吗？就为了杀雷洪？冒这么大的风险，他是人类的叛徒，更重要的是，他杀害了我最敬重的人，所以他必须死。你就不为阿宁着想一下吗？如果你死了，他怎么办？没有考虑自己会死这样的情况，还好，果然没死。云浅雪。很喜欢你呢。我挟持你的时候，他整个人都慌了，那是装不出来的。他真的很喜欢你。走吧，追兵快追上来了。哎，羽林将军。现在该怎么办？请殿下多点耐心，先不要派人去追。现在公主殿下在他手上，不能惩怒他。哼，羽林将军，人可是你下令放走的。要是陛下怪罪下来，殿下放心，陛下若是追问下来，一切责任由云浅雪来负。哼，哎呦。嗯什么情况啊？我就上了个厕所，怎么就搞成这个样子了？出什么事了？二殿下，远东侯子川秀叛变，杀了平津宫，掳走了卡丹殿下。胡说！远东侯是皇兄一手保荐的。怎么可能会做出这样大逆不道的事情啊，皇兄，是吧
，就到这儿吧，你该回去了。好吧，那就在这里说再见吧。不，最好还是不要再见了。你，你多保重。开丹，云千雪是个很优秀的男人。忘记斯特林吧，这样你会幸福一点。殿下，您没事吧？没事。公主殿下，叛贼往哪边逃了？他往……我弄不清楚了，我好像迷路了。嗯，你们几个马上护送公主回大营，剩下的人跟我去追，绝对不能让叛贼逃掉。是。撤！撤！撤！撤！撤！死了多少个？一共二十二人，包括四个军团长、两个团队长和七个贵族。<笑>你是说，紫川秀一人在所有参加宴会的人面前，杀了我们几十个高级将领，然后连声谢谢都没说？拍拍屁股就走了，还顺便带走了吴的女儿。父皇，卡丹已经回来了。哦，是吗？那还真是谢天谢地呀、啊！一帮废物！父皇恕罪，事出突然，我们根本来不及反应。毕竟。谁也不会想到，皇兄宝剑的人也会突然叛变。父皇，是是是，是云仙雪下令放叛贼走的，是吗？是。为什么？他挟持了公主，如果我们不让步。恐怕会伤及公主殿下的性命。陛下，那种情况下，紫川秀已经是条亡命的疯狗了。逼急了，他什么都能干出来。羽林将军的做法是很明智的。都起来吧。谢父皇。陛下。有件事倒是奇怪的很，按照刚才两位殿下所说，那紫川秀连中神魔宫和暗黑掌两掌，按理说，即使不立刻毙命，也该彻底失去行动能力。为什么他还能带着卡丹殿下，逃出羽林军大营呢？会不会是，这紫川秀的武功刚好能够克制？神魔宫和暗黑掌呢？当初光明帝国林氏一族的家传秘技——光明波纹功。啊！光明波纹功，不是据说三百年前就已经失传了吗？大殿下说的不错，光明波纹功虽然威力强大。但习练的条件却非常苛刻，必须是具有光明林氏家族血统的，而且必须要亲口传授。
自最后一任光明皇帝林坚义战死于蓝河之后，光明帝国覆没崩溃，这套武功便就失传。但是林家血统还有人在啊！现在的何秋林氏不就是当初林坚义一脉的后人吗？而且，那紫川秀的原名不是就叫林河吗？会不会？传令。动员远东所有的部队，从现在开始，在整个远东范围内搜捕紫川秀。此次行动，由吾亲自指挥。一切以杀死紫川秀为最高目的。是是。吾绝不允许，这世上再出现第二个光明帝国。放过每一个角落，冲！紫川秀啊，我现在倒是有些佩服你了。你究竟会藏到哪儿呢，陛下？这几天，我一直在想，紫川秀为什么要在我们眼皮子底下杀雷洪？当时他早已取得了我们的信任，可以自由出入各处军营了。他要杀雷洪，私下有的是机会。何必要挑在我们高手云集的庆功宴上？难道他就不知道这样很危险？哦，杀雷洪不过是顺带的，打击神族的威信，才是他主要的目的。不错，一旦我们向紫川家要人，人类那边会把紫川秀当作英雄。到时候，神族的威信和尊严荡然无存。难道我们就这样便宜了那条疯狗不成？<笑>啊！当初考验紫川秀忠诚的时候，我们不是派他去跟紫川家的战俘演讲吗？这批战俘至今还在我们手上，如果把他们放回去的话……好计谋，只是由陛下胜才吧。为彰显我神族仁慈，赦免所有紫川战俘，令向远东各省统发远东侯紫川秀的调令。都给我仔细点找！殿下说了，有生擒紫川秀者，加封侯爵，赏万户
子传孝，背叛家族，背叛人类。我子传残信。仅以家族第七代总长之名宣布，解除紫川秀的一切职务，剥夺其紫川姓氏。小玉全族有诛杀紫川秀及其麾下秀子营者，民上十万，官进三级。抱歉，远东侯阁下，神皇陛下，不要活的。<笑>